இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் பிளாட்டினம் ஸ்பான்சர்ஸ் ஆர் டபிள்யூ டி த்ரீ சிக்ஸ் நைன் குளோபல் நேச்சுரல்ஸ் டைமண்ட் ஸ்பான்சர் அக்சான் அடீப் சாஃப்ட் ஸ்கொயர் ஜிடெஃப் ஐடியாசியான் ரமரா ஃபார்ம்ஸ் அசட்டைன் பிளாக் டியூலிப்ஸ் கோல்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் ஜீசா ஜே எம் கார்பரேட் சர்வீஸ் விடிஎஸ் ஃபினான்ஸ் விஜயா ஹேமந்த் கன்சல்டன்சி மற்றும் சிக்ஸ் டாட்ஸ் இங்கிருந்து அப்படியே உட்கார் this area is giving pain over here. so we have to release the front and the back and once we do exercise and One, two, knee, three, four. அன்பு வணக்கம் இந்த முன்னோட்டத்தை பார்த்திருப்பீங்க உடல் மேலாண்மை குறித்து ஒரு மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பாய் மதுரை சென்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக நாடுகள் நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிற சிக்ஸ் டாட் உடல் மேலாண்மை நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் திரு சுந்தரேசன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் நேர்களை அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் என்ன சார் சேரில் உட்காருவீங்கன்னு பார்த்தா பலூனில் உட்காந்துருக்கீங்க என்ன சார் இது சும்மா பலூன்றது வந்து எப்படின்னா இது வந்து ஒரு அன்ஸ்டேபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ இது ஆடிட்டே இருக்கும் ஓகே நீங்கள் இதில் நல்லா நேராக உட்காரதுக்கு பழகிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே உங்கள் உடம்பு நேராக இருக்கும் இப்போ இன்னைக்கு மொபைல் ஃபோனோ இல்லை டிவியோ இல்லை கம்ப்யூட்டரோ இது எல்லாமே மனிதன் என்ன பண்ணுதுன்னா நேர்கொண்ட பார்வையும் நிமிர்ந்த நடையும் இருந்த ஒரு தமிழர்களுடைய பாங்கு மாறி இன்னைக்கு மனித குலம் இப்படி குறிக்கிட்டே போகுது ஓகே அப்போ அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி இந்த பந்து வந்து இது பலூனில் இது ஸ்விஸ் பால்னு சொல்கிறாங்க ஸ்விஸ் பால் ஸ்விஸ் பால்ன்றது வந்து சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கக்கூடிய பேர் தான் ஸ்விஸ் பால் ஓகே 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 பாருங்க இந்த 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 பால் என்னென்னா நிறைய விதமான ஒரு பயிற்சிக்கு பயன்படுது ப்ளஸ் வந்து இது ஒரு மினி ஜிம்னே சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே இது சும்மா ஜாலியாக உட்காந்து விளாண்டுக்கிட்டும் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இதிலே பயிற்சி பண்ணலாம் ஓகே ஓகே இந்த பால் மேலே முட்டி போட்டு நிற்கலாம் ஓகே ஓகே பெரிய ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஜான்டி ரோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவருடைய ஃபேமஸ் கேட்ச் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆமாம் அந்த கேட்ச் அவர் எப்படி பிடிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பாலில் நின்றுக்கிட்டு ட்ரெயின் பண்ணுவார் ஓ ஸோ இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோ தெரப்பியில் ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு டூலு இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சார் இப்போ உங்களுடைய நிறுவனத்தை முதல்ல அறிமுகப்படுத்திக்கிங்க இந்த சிக்ஸ் டாட் இந்த பெயர் காரணம் என்ன சார் சிக்ஸ் டாட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆறு புள்ளிகள் ஐ பஞ்சபூதம் சொல்கிறோம் பஞ்சபூதமாக என்ன இருக்குது நீர் நிலம் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு அந்த ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸும் அப்புறம் நம்மளுடைய மனம் இந்த ஆறு விஷயங்கள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே அப்போ மனம் கெட்டால் உடல் கெடும் உடல் கெட்டால் மனம் கெடும் சொல்கிறாங்க இப்போ பாடி டு மைண்ட் மைண்ட் டு பாடி இதுதான் தத்துவம் அப்போ இந்த பஞ்சபூதம் ஒரு உடலில் நல்லா இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு வந்து நோய் வந்துடும் ஓகே சி இது பஞ்சபூதம் நல்லா இருக்குது ஆனால் மைண்டில் வந்து ஒரு 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 கிளாரிட்டி இல்லை ஒரு டிப்ரெஷன் வேறு ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர்னு வச்சுக்கோங்க அப்பையும் அவருக்கு உடல் நோய் வந்துடும் இந்த ஆறு விஷயங்களை தத்துவமாக வச்சு தான் நம்ம இங்கே நிறைய சிகிச்சைகள் மருந்து இல்லாமல் நம்ம சிகிச்சை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகே ஓகே அதனால் சிக்ஸ் டாட்ஸ் ஆமாம் 
பெயர் காரணம் அருமையாக சொன்னீங்க இப்போ வந்து உங்களுடைய நிறுவனத்தில் எந்தெந்த மாதிரியான இப்போ குறிப்பாக இந்தெந்த பயிற்சிகள் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக பண்ணுவோம் எந்தெந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் அதுக்கான பயிற்றுநர்கள் எந்தெந்த இடங்களில் உங்களுடைய நிறுவனம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் மகிழ்ச்சிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சென்னை ஓஎம்ஆர் சிறுசேரி அதுதான் நம்மளுடைய ஹோம் சென்டர் ஹெட் சென்டர் அங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பித்தோம் அங்கே வந்து நம்ம என்ன ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா மருந்தில்லா மருத்துவம் ஓகே அதில் ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஓகே நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிஷினை வைத்து செய்யக்கூடிய ஃபிசியோதெரப்பிக்கும் இந்த ஃபிசியோதெரப்பிக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மிஷினுமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க கையினாலேயே தசை நாடுகளை ரிலீஸ் பண்ணி அதோடைய அந்த இறுக்கத்தை கிளியர் பண்ணி சிகிச்சை கொடுக்கணும் இது மேனுவல் தெரப்பின்னு சொல்கிறோம் மஸ்குலோ ஸ்கெலிட்டல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம அனைத்து தசை சார்ந்த வழிகளுக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்புறம் நம்ம வருமுன் காப்பம் வந்தபின் காப்பம் ரெண்டு விதமாக சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் வருமுன் காப்பம்னா என்னென்னா என் உடம்பு நல்லா இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஏதாவது வழி வந்துருமான்னு ஒரு ஒரு அதை சரி பண்ணிக்கணும் முன்னேற்பாடாக அதை வந்து நான் தற்காத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான நம்மக்கிட்ட வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ஓகே ஓகே அதில் ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராமு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய இருக்குது இல்லை சார் வந்தபின் காப்போம்னு சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கழுத்து வழி வந்துருச்சு முதுகு வழி வந்துருச்சு டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸு இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேக் பெயின் சயாட்டிகா பெயின் இப்படி விதவிதமான வழிகள் இருக்குது அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வரணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும்னா தசை சார்ந்த ஒரு மருத்துவம் எடுத்து அப்புறம் அந்த தசையை நல்லா மறுசீரமைப்பு பண்ணி ரீஹேபிலிட்டேட் பண்ணி அப்புறமா ஃபிட்னஸ் ஓகே ஓகே ஸோ நம்ம வண்டி வச்சுருக்கோம்னா அது நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலைன்னு சொன்னால் சர்வீஸ் விடணும் நல்லா வச்சுருக்கோம் நல்லா தான் ஓடிட்டு இருக்குன்னா அதை மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணிக்கணும் ஓகே இந்த விதமாக தான் நம்ம பயிற்சி கொடுக்குறோம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ பத்து ஆண்டுகள் ரொம்ப சிறப்பாக நிறைவாகி ரெண்டாவது சென்டர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கழிப்பட்டூரில் அதாவது நீங்கள் இப்போ உட்காந்துருக்க இடத்துல நம்ம ஆரம்பித்தோம் ஓஎம்ஆர்லேயே ஆன் ரோடில் வந்துச்சு மூணாவது தான் மதுரையில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்தோம் ஓகே ஓகே ரொம்ப சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு இன்னும் நம்ம ஆன்லைன் போஸ்ட் கோவிட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் விர்ச்சுவல் ப்ரோக்ராம்ஸ் விர்ச்சுவல் ஃபிட்னஸ் ஹப்ஸு ரீஹேபிலிட்டேஷன் ரூம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்குது ரொம்ப சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கு சார் இப்போ வந்து இன்றைக்கான வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய கலாச்சார பண்பாட்டு மாறுதல் அடைஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த தலைமுறையினருக்கு நீங்கள் சொல்கிற செய்தி என்ன சார் ஏன்னா உடல் சார்ந்தும் மனம் சார்ந்தும் அவங்க எந்த மாதிரியான நிலைமையில் இருக்காங்க ஏன்னா எல்லாமே அவசரம் வேகம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்க ஒரு சமூகத்திற்கு சிக்ஸ் டாட் என்ன மாதிரி நிதானத்தை கற்றுக்கிறது சார் சிறப்பு இப்போது நம்ம ஒரு தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் மனித குலம் ஆரம்பித்த அந்த ஒரு ஆதி வாசியாக பழங்குடியினராக இருந்த காலத்துலேருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஒரு நவீன யுகத்துக்கு வந்திருக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பக்கம் நவீன மருத்துவம் இருக்குது ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜி இருக்குது ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய்ஃபை வந்துருச்சு ஏஐ வந்துருச்சு என்னென்னமோ வந்துருச்சு ஆனால் மனித குலத்துடைய அந்த பேசிக் சயின்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நேச்சர் லான்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் இவ்வளோ நாள் உயிரோடு வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கு உடலில் இந்த மாதிரியான தகுதியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இன்றைக்கி கொரோனான்றது வந்து அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் யாருக்கெல்லாம் நுரையீரல் வந்து நல்லா இருந்துச்சோ அவங்களால அந்த அந்த ஒரு கிருமியோடு போராட முடிஞ்சதோ இல்லை அவங்க எதிர்ப்பு சக்தி இருந்துச்சோ அவங்களாம் இன்றைக்கி உயிரோடு நல்லா இருக்காங்க இது மாதிரி இன்னும் வேறு என்ன வரும் அப்படின்றது தெரியாது ஆனால் நாம் இந்த மனிதகுல பரிணாம வளர்ச்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு இதோடைய பேசிக் க்ரைட்டீரியா அதாவது இது எப்படி இருந்தால் ஆரோக்கியமாக இருக்கலான்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கலான்றது தான் முக்கியம் இதில் இன்றைக்கி என்ன முக்கியமான செய்தினா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் ஒரு கார் இருக்குது ஒரு காருக்கு வந்து ஏரோடைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்ஜினியரிங்கில் ஏரோடைனமிக்ஸ்னால் காற்றை கிழிச்சிட்டு கார் வேகமாக போகுது ஏன் போகுது அதோடைய அலைன்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ வீலை ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணிவிட்டு ஆரோடைனமிக்காக கார் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார் பிஎம்டபிள்யூ ஆடியோ ஜாகுவாரோ லேம்பர்ஜினியோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் தான் இருக்குது கார் அப்போ என்ன பண்ணுது வேகமாக அதை காற்றை கிழிச்சிட்டு போக
எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு சிந்திச்சு செய்கிற நிலைக்கு வந்தான் மனிதன் அப்போ அவன் ஆரோக்கியமாக மூளையை வச்சுக்கணும்னா இந்த நுரையீரல் நல்லா இருக்கணும் அப்போ உடலுடைய அலைன்மெண்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ இதை நாம் வந்து அலைன்மெண்ட் கோச்சிங்னு சொல்கிறோம் உங்கள் உடம்பை நீங்கள் ஒழுங்காக அலைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோன் பார்த்தாலும் உடம்பு கூணி குறிய போய் கழுத்து வழியோ முதுகு வழியோ வராது அப்படி இல்லாமல் வயது ஆகி வரக்கூடிய எந்த விஷயமும் உங்களுக்கு வயசுலே வராமல் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் பயிற்சி பண்ணணும் இதை தான் நம்ம வந்து வலியுறுத்துகிறோம் நீங்கள் எட்டு மணி நேரம் கம்ப்யூட்டர் பார்த்து வேலை செய்ய போறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மணி நேரம் எல்லா திசையிலையும் அசையக்கூடிய பயிற்சி பண்ணணும் ஓகே இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் ட்ரெட்மில் வாக் பண்ணுறேன் இல்லை வாக்கிங் போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு திசையில் தானே நடக்குது எல்லா திசையிலையும் நீங்கள் பயிற்சி பண்ணல இதே நீங்கள் தற்காப்பு கலை மாதிரி விஷயம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எட்டு திசையும் உடம்பு வந்து சுத்தக்கூடிய பயிற்சிகள் இருக்குது அப்போ அதை பண்ணால் தான் உடம்பு நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா துணியை புழிஞ்சு போட்டிங்கன்னா வேகமாக காஞ்சிருது இல்லையா அது மாதிரி உங்கள் உடம்பை முறுக்கி எல்லா வேலையும் செஞ்சு பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கலாம் இதுதான் நம்ம நம்மளுடைய இன்றைய யுகத்தினருக்கான செய்தி சார் இப்போ ஒரு உடல் மேலாண்மை அந்த நிறுவனத்தை நீங்கள் வச்சுருக்கிறதுனால உடல் குறித்த எந்த மாதிரியான அடிப்படை புரிதல்கள் நம்மளுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு அடிப்படை புரிதல் எந்த மாதிரியான புரிதல் இருக்கு ரெண்டு விதமான புரிதல் இருக்குங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் சொல்லியிருக்காங்க வர்மத்தில் ஓகே அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சூடு அதிகமானாலும் சூடு சார்ந்த நோய் வரும் ஓகே குளிர்ச்சி அதிகமானாலும் குளிர்ச்சி சார்ந்த நோய் வரும் ஓகே இப்போ இது ரெண்டும் சரியாக இருந்துச்சுன்னா உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இதை ஹோமியோஸ்டாசிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தில் நடுநிலை நிறுத்தல்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒருத்தர் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்க வேணாம் ரொம்ப துக்கமாகவும் இருக்க வேணாம் நடுநிலையில் இருந்தாலே ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அப்போ இதுக்கான பேசிக் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடலில் சூடு அதிகமாக இருக்குன்னா அதை குறைக்கிறதுக்கான பயிற்சிகள் செய்யுங்க அதுக்கு யோக பயிற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்விம்மிங் பயிற்சி பண்ணுங்கள் தியானம் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் சூடை வச்சுக்கிட்டு இன்னும் சூடாக்குற பயிற்சி கரலா கட்டை மாதிரியான ஒரு பயிற்சியை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குளிர்ச்சி இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஓகே அப்போ பயிற்சியில் சூடாக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் குளிர்ச்சியாக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் சூடையும் குளிர்ச்சியும் சமநிலையாக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் நிறைய இருக்கு ஓகே ஓகே இன்றைய மக்கள் என்ன ஆயிட்டாங்கன்னா எதுக்கு எதை பண்ணணுன்றது தெரியாமல் நம்மிடமிருந்து பிறந்த மருத்துவமான இந்த மாதிரியான கலாச்சார ஒரு ஒரு கல்ச்சுரல் எக்ஸசைஸ் மாடலை சரியாக தெரிஞ்சுக்காமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம உடம்பு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது மந்தமாக இருக்கும் நமக்கு பேசுனா சவுண்டே இல்லை அந்த காலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க துணி சாஸ்திரம்னு ஒன்று இருந்திருக்கு ஓகே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா துணி சாஸ்திரம்னா என்னென்ன இல்லைங்க துணி சாஸ்திரம்னா நீங்கள் பேசுகிறத வச்சு உங்கள் நுரையீரல் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்கள் உடம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடுவோம் ஓ அதாவது டோன் ஆஃப் யுவர் வாய்ஸ் ஜஸ்ட் வில் பி ஏபிள் டு டிசைட் வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யுவர் லங்ஸ் ஓகே ஓகே அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இது சம்மந்தமாக அறிவியல் ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆனால் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இரநூறு ஆண்டு கால ஆங்கிலர்களுடைய ஒரு ஆதிக்கத்தினாலையும் நாம் மேற்கத்திய ஒரு மோகத்தினால என்ன ஆயிட்டோம்னா நம்மளுடைய மரபு சார்ந்த பயிற்சிகளை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் அது யாரோ செய்கிறது ஏதோ பொங்கல் வந்தால் ரெண்டு குச்சி வச்சு சுற்றுறது ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறதுக்காக கரலா கட்டையின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது கிடையாது நம்ம வீட்டிலேருந்து தயாரான சாப்பாடை நம்ம தானே ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்ணும் ஸோ அதை நம்ம செய்யணுன்றதுக்காக தான் இந்த சூடு குளிர்ச்சி இது ரெண்டையும் சமநிலையாக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் ஒரு கல்ச்சர் ஒரு 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 சயின்ஸை நம்ம இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச்சுன்ற முறையில் சொல்லித்தரோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நீங்கள் அதிகமாக மூளைக்கு வேலை கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்டை சூடு வரும் ஐயா மண்டை சூடு வந்தால் முடி கொட்டும் உதடு வந்து சவப்பாயிரும் ட்ரை ஆகும் ஸ்கின்னு கண் வந்து அப்படி சவப்பாயிரும் உங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய தோளுடைய நிறம் மங்கிக்கிட்டே வரும் இது பெரும்பான்மையானுக்கு இருக்கு இன்றைக்கி ஓகே அப்போ இதை நம்ம சரி பண்ணோம்னா உடலில் குளிர்ச்சி படிக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் அதுக்கப்புறம் நுரையீரலுக்கான சக்தி ஊட்டக்கூடிய பயிற்சிகள் இன்னொருத்தருக்கு மந்தமாகவே இருக்காரு எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறாரு நடக்க மாட்டேங்கிறாருன்னா அவரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணால் உடல் இயக்க பயிற்சிகள் கொடுக்கணும் தசைக்கான இழுப்பு பயிற்சிகள் இப்போ மாரத்தான் ஓடுறாங்க நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது நீ அவ்வளோலாம் பண்ணாட்டியும் குறைந்தபட்சம் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் அனைத்து விதமான பயிற்சியும் செய்யணும் இவ்வளோதான் ஐயா ஐயா இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த வெல்னஸ் சென்டரில் ஒரு
அப்படி நான் சந்தித்த இதே இதில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் பிரித்விராஜன்றவர் வந்து அவருடைய ஒரு டெஸ்ட் மொழியில் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அவர் கிளைண்ட் பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு ஒரு ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் வந்துருச்சு ஓகே அப்போ கையை வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே தூக்க முடியல அப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்தார்னா அவர் கண்ணை பார்க்குறதோ உள்ள லைட் அடித்து டார்ச் அடித்து பார்க்குறதோ அவரால் முடியல அப்போ அவர் வந்தார் அவரை போய் ரிலீஸ் பண்ணி சரி பண்ணி அவர் அதுக்கப்புறமா அறுவை சிகிச்சை அவருக்கு பரிந்துரை பண்ணியிருந்தாங்க அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலே மருந்து இல்லாமலே அவர் குணமானார் இன்றைக்கி எங்கள் கூடயே பயணிச்சுட்டு இருக்காரு நிறைய பேர் எங்களுக்கு வந்து பரிந்துரை பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு 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 எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு அங்கீகாரமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன் அப்படின்னா மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய மருத்துவரே எங்களோடு பயணிக்கிறார் அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அங்கீகாரமாகவும் இந்த மருத்துவத்தை நிறைய பேர் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு பேருதவியாகவும் இருக்குது ஒரு மருத்துவருக்கே மருந்து இல்லா மருத்துவம் அப்படிங்கிறது ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு பிரமிக்க வைக்கிறது இப்போ உங்களுடைய அடுத்த கட்ட திட்டமாக நீங்கள் என்ன சார் வச்சுருக்கீங்க நம்மளுடைய அடுத்த கட்ட திட்டம்னா ஒரு பத்து ஆண்டுகளில் நம்ம கூட பயணித்த எவ்வளவோ ஒரு நம்மளுடைய கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட டெஸ்டிமோனியல் இருக்குது ப்ரூவன் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் கிளைண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மூவாயிரம் சர்ஜரிஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்மக்கிட்ட டெஸ்டட் அண்ட் ப்ரூவ்டு டெக்னிக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்குது இப்போ இதை இந்த தமிழ் சமூகத்திற்கும் உலக சமூகத்திற்கும் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு பர்பஸாக ஒரு பாரமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இது என்ன முன்னெடுப்பாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறோன்னா இதை பல பேருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா இதை ஒத்த மனோநிலையாக இருக்கக்கூடியவங்களோட பயணிச்சால் மட்டும்தான் சேர்க்க முடியும் இப்போ நம்மளே எல்லா இடத்தையும் சென்டர் ஆரம்பித்து நடத்திட முடியுமா முடியாது இப்போ இதை எப்படி ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடலாக கொண்டு போகிறது இது எப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு டூ டயர் செட்டியோ இல்லை தமிழ் சமூகம் வாழக்கூடிய நமக்கு வழியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே இது மாதிரியான ஒரு தேவை இருக்குது அவங்க இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் அறுவை சிகிச்சையிலையோ இல்லை வயசான காலத்தில் வழியோடையோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்மளுடைய புரிதல் படி கடமையாக என்ன பார்க்குறோன்னா இவங்கள்லாம் வழி இல்லாமல் சரியாகிறதுக்கு உங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா இப்போ எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஹேஸ் தி ரைட் டு ஸ்டே வித்வுட் பெயின்னு சொல்கிறோம் அதாவது மனிதன் வழி இல்லாமல் வாழ்வது அவனுடைய வாழ்வுரிமை ஓகே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அது இருக்குது ஓகே ஓகே ஆனால் மனிதன் வந்து அதை உணர்றதில்லை அவன் நினச்சிக்கிறான் இந்த வழியோடு நம்ம அப்படியே இந்த வேலையை பார்த்துட்டே இருப்போம் ஆனால் அது போக 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 என்ன ஆகிடுதுன்னா ஏதாவது ஒரு வழியில் அவர் ரொம்ப மாட்டிக்கிட்டு த்ரிஷோல் லெவல் அதிகமாகி அது ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்கோ இல்லை ஒரு மருத்துவத்திற்கோ ஒரு டெஸ்ட்டுக்கோ மன உளைச்சலுக்கோ ஆளாக்கிடும் அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு முக்கியமான வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிரெட் வின்னராக இருக்கக்கூடியவருக்கு ஒரு முது வழி வந்து டிஸ்கிப்ரலாப்ஸ் வந்து அவருக்கு ஒரு சர்ஜரின்னு சொல்கிறப்போ குடும்பமே ஸ்தம்பிக்கிற நிலைக்கு போகுது இப்போ நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம்னா வழி இல்லாமல் நீங்கள் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அதுக்கு முதல் கடமையாக அது சார்ந்த மருத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயிற்சியை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை நல்லா வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் நம்ம குடும்பமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சொசைட்டியும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்போ எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறப்போ நமக்கு வந்து வழி இருக்காது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அதில் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியில் நம்ம தலைமைத்துவத்துக்கு போவோம் இப்போ தலைமைத்துவம் போகிறப்ப நம்மளுடைய என்ன வேலை பார்க்குறோமோ அதில் நம்ம மேலே மேலே போய்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ இது வந்து ஒருத்தருக்கு புரியாமல் இருக்கிறப்ப தான் வழியை லேசாக எடுத்துக்கிட்டே ஏதோ ஒரு ஒரு கிரீமோ ஒரு பாமோ ஒரு மாத்திரையோ சாப்பிட்டு அப்படியே கடத்திக்கிட்டே போய் கடைசியாக அவர் வந்து மாட்டிக்கிறாரு இதுதான் ஐயா இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இப்போ வந்து எந்த ஒரு வழிக்கும் எந்த ஒரு வழி நிவாரணி ஒரு தீர்வு கிடையாது அதுக்கான மருத்துவ முறை தான் அதுக்கான தீர்வு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மூட்டை அறுவை சிகிச்சையோ இல்லை ஒரு கையில் ஏதோ ஒரு சின்னதாக ஒரு அறுவை சிகிச்சையோ இப்போ இந்த வழிக்கு அறுவை சிகிச்சை ஒரு தீர்வாக தான் நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க அதாவது வழி நிவாரணி பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை பெயினை நீங்கள் மேனேஜ் செய்ய வேண்டியது இல்லை ஓகே அதாவது இப்போ ஒரு ரூமில் ஒரு எலி செத்துருச்சு அந்த எலி செத்துருக்கு நீங்கள் வந்து அது வாசம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஊது பற்றி ஏற்றி வச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க எலி வாசம் உங்களுக்கு தெரியலை அப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு கிரீம் தடவுறீங்க மாத்திரை தடவுறீங்க அந்த வீரியம் குறைஞ்ச உடனே எலி வாசம் வரத்தானே செய்யும் அப்போ நீங்கள் எதை சரி பண்ணணும்னா வள்ளுவர் சொன்னது போல் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடின்னு சொல்லியிருக்காரு அருமையாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அறநூறு வருஷத்துக்கு
அதை வந்து நம்ம இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய வேலையோ அது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மென்டர்ஷிப்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பேட்டி எடுக்கிறது பல ஆயிரம் பேரை பேட்டி எடுத்துருக்கீங்க அதுக்குன்னு ஒரு முறை இருக்குது ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அதை எப்படி செய்யணும்னு ஒரு வழிவகை இருக்குது ஒத்திகை இருக்குது அதே மாதிரி இந்த உடல் தத்துவத்திற்கும் ஒரு ஒத்திகை இருக்குது இது பல ஆயிரம் வருஷமாக வாழ்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்படி தான் ஒரு மனிதன் வாழணும் இப்படி தான் நிற்கணும் இப்படி தான் இந்த அசைவெல்லாம் செஞ்சால் இந்த ஜாயிண்ட் நல்லா இருக்கும்னு ஒரு தத்துவம் இருக்குது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுட்டு இப்போ ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கார் வாங்குறீங்க நீங்கள் தொடச்சி தொடச்சி வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் வந்து அந்த கார் வந்து நல்லா ஓடிடுமா அந்த காரை ஓட்டினா தானே இன்ஜின் ட்யூன் ஆகும் அப்போ நிப்பாட்டியே வச்சுருந்தீங்கன்னா ரஸ்ட் ஆகிடும்ல இன்ஜின் ஆயில் மூவ் ஆகுதுல்ல அப்போ இன்ஜின் ஆயில் உடம்புல எப்படி மூவ் ஆகாமல் போனால் உடலில் கழிவு சேர்ந்தால் வர்றது கான்ஸ்டிபேஷன் ஓகே அது மாதிரி தசை நாறு அசையாமலே இருந்துச்சுன்னா வர்றது தசை இருக்கும் தசையுடைய வீக்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த செயலிழப்பு வர்றப்போ அந்த தசை நாரில் நீங்கள் உங்கள் வெயிட்டை பாடி வெயிட்டை கொண்டு போய் கொடுக்குறப்ப அது முடியாமல் போகுது அது நீ ரொம்ப மோசமாக ரொம்ப காலம் விட்டுட்டீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை தான் தீர்வுன்ற நிலைக்கு போயிடுறாங்க ஓகே ஆனால் நீங்கள் அதை முதல்லே தொண்ணூறு சதவீதம் இதை அவாய்ட் பண்ணிட முடியும் ஓகே இன்னைக்கு நடக்கிற பெரும்பான்மையான அறுவை சிகிச்சையை முறையாக முன்னாடியே நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி அதுக்கான முன்னெடுப்பு எடுத்தோம்னா நிச்சயமாக தீர்வு உண்டு நம்ம அறுவை சிகிச்சையே வேணான்னு சொல்லலை சிலருக்கு அது ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுது ஆனால் தொண்ணூறு சதவீத அறுவை சிகிச்சையை நம்ம தடுக்க முடியும் நம்ம ஆரோக்கியமாக மாறிட முடியும் நம்ம உடம்பு நல்லா வச்சுக்க முடியும் அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே வருமுன் காப்போம் இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் காப்போம்னு செப்படுங்கன்னு சொல்கிறோம் நான் கடைசியாக நம்மளால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா திடீர்னு எனக்கு வழி வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க திடீர்னு எப்படி வழி வரும் வராது நாங்கள் ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ஷனில் கேட்போம் எனக்கு என்னன்னு தெரியல தம்பி ரெண்டு நாளாக திடீர்னு வலிக்குது அப்படின்னு ஒன்று திடீர்னு கண்டிப்பாக வழி வராது உடல் மொழி சிக்னல் சிக்னலாக தான் வழி கொடுக்குது திடீர்னு வேணால் என்னைக்காவது பிடிச்சிக்கலாம் கழுத்து அந்த மாதிரி ஆகமே உடைய ஒரு முட்டி வழியெல்லாம் நாள்பட்ட வழியெல்லாம் உடனே வராது முது வழிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரும் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் பல பேர் முது வழியில் சஃபர் ஆகிறாங்க நாங்கள் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷனே பண்ணுறோம் ஏன்னா டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் நிறைய பேரை வாழ்க்கையை சந்திக்க வைக்குது அப்போ நீங்கள் முது நல்லா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் உடல் நல்லாயிருக்கும் அப்போ அதுக்கு நீங்கள் கரெக்டான நேரத்தில் ஸ்டெப் எடுக்கணும் யாரை நீங்கள் மென்டர்ஷிப்புக்கு வச்சுக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டான ஒரு தத்துவத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் டெம்பரவரியாக இருக்க ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம முழு தீர்வு வந்துடும்னு நினச்சோம்னா மாட்டிக்கணும் சார் உங்களுக்கும் ரைஸுக்குமான தொடர்பு ஏன்னா எங்களோட தொடக்க காலத்திலிருந்து பயணித்து வருகிற ஒரு நபர் சீட்டாசிஸ் அமைப்பிலிருந்து அப்புறம் திரும்ப ரைஸுக்கு வந்து இந்த பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது எனக்கு வந்து சீட்டாசிஸ் குரலோவியம் அணி ஓகே அந்த அணி தான் என்னை வந்து என்னை ரைஸுக்கு அறிமுகப்படுத்தியதுன்னு சொல்ல முடியும் அந்த அணியில் தான் என்ன ரைஸ்னா இப்படி இந்த மாதிரி யூகேலாம் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா சப்மிட் நடந்ததுக்கப்புறம் சம்மிட்டுக்கான ஒரு 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 கொண்டாட்டம் ஒரு நிறைவுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் அப்போ நான் யதார்த்தமாக அதுக்கு வந்து கலந்துக்கிட்டேன் அப்போ கலந்துக்கிட்டப்போ எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அது நான் அந்த ஒரு 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 சம்மிட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த நிறைவு நிகழ்ச்சின்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லோரும் போயிட்டு வந்து அந்த பகிர்தல்னு அந்த நிகழ்வுக்கு தான் நான் போனேன் அது பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ஒரு மாய உலகம் மாதிரி இருந்தது எங்கடா இப்படிலாம் போயிட்டு வந்து இவ்வளோ தொழில் இதாகுதுன்றாங்க இப்படிலாம் நடக்க வாய்ப்பு உண்டா இது சாத்தியமா அப்போ சிட்டாசிஸில் நம்ம சென்னையில் இருக்கிறவங்களோட நம்ம நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுறோம் இதில் இந்த அணி இருக்குது இந்த பெல்ட்டில் இவங்க பண்ணுறாங்க அலைகள் அணி இருக்குது ஆனால் இவங்க ஏதோ ஒரு ரைஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே இது என்ன இதில் புதுசாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் போய் பார்த்தேன் ஓகே இப்போ நான் போய் பார்த்தப்ப உங்களுடைய இந்த முதல் மாநாடு எங்கே வந்தீங்க அதோடைய நான் முதல் மாநாடு வந்து வந்தது வந்து துபாய்ங்க ஐயா ஓகே உண்மையை சொல்லணும்னா ஒரு லோன் அப்ளை பண்ணி தான் அந்த மாநாடுக்கே நான் வந்தேன் ஓஹ் அது ஒரு வகையில் ரிஸ்க்கு தான் ஆனால் எனக்கு அந்த ரிஸ்க் எடுக்க ரொம்ப ஒரு எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு லோன் எடுக்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனுக்கு எது எதுக்கோ வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியலாக கமிட்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க எனக்கு வந்து பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் போகணுன்னு தோணுச்சு ஓகே ஓகே ஸோ நான் அதுக்காக வந்தேன் ஆனால் நூறு சதவீதம் நான் எதை நினைத்து வந்தேனோ அதை விட எனக்கு பல மடங்கு வந்து பலன் கிடைத்திருக்கிறது கடந்த ஒரு நாலு மாநாடாக நான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் துபாய் அதுக்கப்புறமா மலேசியா அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஓமான் அது நடுவில் சென்னையில் நடந்தது இந்த எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக
எனக்கு சம்மிட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து எனக்கு உணவு பிசிரிப்பெலாம் கொடுத்து தங்க இடம் கொடுத்தாங்க அங்கேயும் நான் தங்கியிருந்தேன் ஒரு ஓமன் ரியால் கூட நான் செலவு பண்ணலை திருப்பி என்னை வந்து பிக்கப் பண்ணி ட்ராப் பண்ணி ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு வந்து விடுற வரையும் என்னை அவ்வளோ ஒரு எப்படி சொன்னால் ஒரு லக்ஸுரின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீமியம் சொல்லுவாங்க அதை தான் நான் உணர்கிறேன் ரைஸுக்கு வந்ததில் என்ன பார்க்குறேன்னா என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் நான் செய்யக்கூடிய தொழிலுக்கான விஸ்தாரிப்பு இப்படி எல்லாம் செய்யலாம் நான் கன கனவு கண்டுகிட்டு இருந்ததை நிஜமாக்கி கொடுத்துருக்கு ரைஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் இன்றைக்கி டெல்டா செந்தில்ன்ற ஐயா திண்டுக்கல்லில் இருக்கார் அவர் மதுரையில் வந்து கனெக்ட் ஆகிறாரு அவர் மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா பெரிஸ் மகேந்திர விலையா கனெக்ட் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறமா பி மேகநாதன் ஐயா சிட்டாசியில் அவர் ஏற்கனவே இருந்தவர் அவர் இவங்களுக்கு கன்சல்டன்ட் ஒரு முக்கோண விதி மாதிரி பல பேரும் இணையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ரைஸ் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பண்ணிருக்கேன் தொடர்ந்து பயணிக்கணுன்றதில் உறுதியாக இருக்கேன் ஓகே ஓகே சார் இப்போ வந்து இந்த டாவோஸ் மாநாட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்பான்சராகவும் எங்களுடைய இணைந்திருக்கீங்க அதற்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் இந்த டாவோஸ் மாநாடு அப்படிங்கிறது உலகத் தலைவர்கள் கூடி உலக பொருளாதாரத்தை முடிவெடுக்கிற அதே அரங்கில் இந்த முயற்சியை ஃபாதர் முன்னெடுக்கிறாங்க அதை பற்றின உங்களுடைய பார்வை டாவோஸ் சமிட்டில் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன சார் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஃபாதர் ஐயா போய் பார்த்து இதை பற்றி நீங்கள் தான் எனக்கு இந்த இன்விடேஷன் கொடுத்தீங்க நான் உண்மையிலே ஸ்பான்சர்ஷிப் அப்படின்லாம் நினச்சி வரலை நம்ம குடும்ப விழா நடக்குது நம்மளால் ஏதாவது பங்களிப்பு கொடுக்க முடியுமான்னு நினச்சேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு இறைவன்ட்ட நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பத்து கல்யாணம் பண்ணால் எவ்வளோ வேலை இருக்குமோ அவ்வளோ வேலை இருக்கிறத நான் நேரடியாக போய் பார்க்குறேன் களத்தில் ஃபாதருக்கு அதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ இடத்துக்கு போய் வெளியிருந்து பார்க்குறதுக்க இந்த ஊருக்கு போகிறாங்க அந்த ஊருக்கு போகிறாங்கன்ற மாதிரி தெரியுது ஆனால் அதற்கு அதில் ஆகக்கூடிய உடல் இயக்க நிபுணராக உடல் எவ்வளோ அயற்சி ஆகும் எவ்வளோ பேச வேண்டியிருக்கு எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு பார்க்குறப்போ மினிமம் ஒரு பத்து கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய முன்னெடுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஆனால் ரொம்ப ஒரு ஆவலோடும் ஒரு சின்ன குழந்தை எப்படி ஆசையாக காத்துக்கிட்டு இருக்குமோ ஒரு அம்மா எப்படி குழந்தை டெலிவரி ஆகிறதுக்காக காத்துருக்குமோ அப்படி தான் நானும் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஈவெண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு பல விஷயங்களை பிறப்பு கொடுக்க போகுதுன்றதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதனால தான் நான் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு பங்கெடுப்பு ஒரு செஷன் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தாவோஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்னும் வேர்ல்டு சர்க்கிளில் எங்களுக்கான பிராண்டிங்கும் ஃப்ரான்ச்சைஸுக்கான வாய்ப்புகளை நூறு சதவீதம் விரிவாக்கத்துக்கான ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குன்றதில் நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் அண்டு தொடர்ந்து இதில் பயணிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இந்த தாவோஸ் மாநாடு வந்து ஒரு ஒரு அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மைல் ஸ்டோன் ஃபெதர் ஆன் தி கேப்புன்னு வாங்க இது ஒரு ரத்தினம் தான் உண்மையிலேயே இத்தனை ஆண்டுகள் நாலு சம்மிட் வந்திருக்கேன் இது ஒரு வைரக்கல் இல்லை மரகதம்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் நீங்கள் இது சார்ந்து வரணுன்றதுனா உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இதுக்கு வந்துடுங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னெடுப்பு நிறைய இருக்குது இப்போ நினச்ச உடனே இந்த கண்ட்ரிக்கு போக முடியாது அதுக்கான லெட்டர் ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் ஸோ அனைவரும் தொழில் சார்ந்து இன்னும் வரணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த சம்மிட் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணக்கூடாது சம்மிட் நினைக்கிறேன் வரணும் பயன்பெறணும் நான் நம்புகிறேன் சார் உங்களுடைய உலகளாவிய ஒரு தலை பிரசவம் தான் இந்த நம்மளுடைய தாவோஸ் மாநாடு கண்டிப்பாக உங்களுக்கான வணிக வாசல்களையும் உங்களுக்கான அடுத்த கட்ட நகர்வுகளையும் கண்டிப்பாக டாவோஸ் மாநாடு தரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு உங்களுடைய வாய்ப்பிற்கும் இந்த நேரத்திற்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் சார் மிகவும் நன்றி 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 தொடர்ந்து நான் உங்களோட பயணிக்கிறேன் நன்றி நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கிய அவர்கள் பிளாட்டினம் ஸ்பான்சர்ஸ் ஆர் டபிள்யூ டி த்ரீ சிக்ஸ் நைன் குளோபல் நேச்சுரல்ஸ் டைமண்ட் ஸ்பான்சர் அக்ஸான் அதீப் சாஃப்ட் ஸ்கொயர் ஜிடெஃப் ஐடியாசியான் ரமரா ஃபார்ம்ஸ் அசட்டைன் பிளாக் டியூலிப்ஸ் கோல்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் ஜீசா ஜே எம் கார்பரேட் சர்வீஸ் விடிஎஸ் ஃபினான்ஸ் விஜயா ஹேமந்த் கன்சல்டன்சி மற்றும் சிக்ஸ் டாட்ஸ்